Hey guys, good evening and welcome to your class number five, right? Hoy tenemos nuestra sesión cinco, así que thank you so much for joining today. Bienvenidos. Thank you also for your punctuality, right? Because you're here just right on time. So let's begin, right? I'm going to show you here the presentation that I brought for you. And we're going to talk a little bit about present simple today. I mean, we started last week, but we're going to continue today. So, bienvenidos chicos. Today we have session five. Tenemos la sesión cinco. And if you have questions, please, si hay preguntas, por favor, verdad, para que las podamos hacer eh, durante la clase y yo poder tener pues la oportunidad de contestar. Eh, Para los que me habían comentado, chicos, que no les aparecía el progreso en la plataforma, quería esperar el fin de semana para ver si se actualizaba. Así que no sé si ya les aparece el progreso, la barra de progreso en la plataforma. ¿Ya se les actualizaron los, eh, los contenidos que ustedes ya realizaron? Ya, ok. Perfecto. ¿Alguien más que haya tenido ese problema con la plataforma? Generalmente, ¿verdad? Cuando trabajamos hay que esperar a que la información sea procesada, por eso a veces en el momento no nos aparece que ya han sido completados los ejercicios. Y pues lo bueno fue que estuvimos el fin de semana para esperar pues a que se procesara todo. Así que si ya revisaron los, eh, el avance, ¿verdad? Me avisan, ¿verdad? De cualquier, algún inconveniente pues que hayan tenido. Igual, ¿verdad? Si hay preguntas de la plataforma, ¿verdad? Me avisan o con algún ejercicio específico, solo me dicen el número de ejercicio y aquí pues nosotros lo resolvemos para que no haya ninguna, ninguna duda. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, today, right, I shared with you some links, ¿verdad? Les compartí unos links para que ustedes pues puedan practicar en su tiempo libre, por supuesto, ¿verdad? No son obligatorios, no son eh, tareas, ¿verdad? No son parte del material que vemos acá o que está en la plataforma, pero pues es un, son ejercicios que les van a servir to improve, you know, your, um, your knowledge, su conocimiento, ¿ok? Thank you, You're welcome. And also, right, if you need something else, si de repente me dice, teacher, necesito ejercicios extra sobre esto, ¿verdad? Yo con mucho gusto lo busco y se los comparto. Okay, so let's begin, guys. As I was saying, today is June 6, and we have our session number five. Now, what are we going to uh, work today? Well, pretty much we're going to be working with Present Simple. Last week, we started talking about it, and that was the introduction of the second, you know, um, section. And, well, during the first, um, the first, I would say, or the introduction, you know, of this um, section, it says that during the lesson, you were going to listen to conversation about jobs using WH questions words as well as, uh, as well as statements. And you did, right? Because one of the exercises that you had in the platform was about it, right? So what is going to be the focus for this lesson? ¿Qué nos vamos a enfocar en la lección? No nos vamos a ir directamente con los audios, ¿verdad? Porque la semana pasada, pues, escuchamos, la, eh, perdón, eh, leímos las conversaciones y hablamos un poquito acerca de Present Simple. And also, we, um, we talked about the main points. Hablamos de los puntos principales. Teacher, ¿cuáles eran los puntos principales? Well, I'll show them to you. Uh, here, right? We talked a little bit about Present Simple and its use. Y hoy vamos a reforzar esa información, ¿verdad? Eso fue lo que yo les compartí a través del chat, ¿verdad? Entonces, we talked a little bit about present simple, and we said that we use it for habits, we use it for routines, we use it for repetitive actions, we use it for schedules, we use it for facts, and to talk about general information, or to provide general information about something, right? So that was the use of present simple. And then what happened? Then we talked a little bit about two different groups, right? We said that we have two different groups and that depending on the type of subject, right, you were going to apply rules or not. So uh, we were saying that we have two big groups, right? And those two groups are um, one, you know, in which we don't have any rules, no tenemos ninguna regla de la tercera persona, and the second group is the one that, you know, have uh, verbs that change in the affirmative form, 
So we were saying that if we have I, you, we, they, and plural nouns, y también dimos ejemplos de plurales, right? Like students, chairs, books, parents, children, classes, minutes, people, etc. Decíamos que cuando tenemos ese tipo de subject pronoun or subject, right? Our verbs do not change. Nuestros verbos no van a cambiar. So we don't have rules and we you just use the best form, the base form, I'm sorry, of the verb, right? And also we were saying that we have auxiliaries, right? But the auxiliary for this group is going to be do for questions and do not or don't for negative statements. And I gave you some examples, right? Now, then the second group that we uh, studied was about the third person singular, right? And we said that in this group, we have he, she, it, singular nouns. And I gave you some examples. Vimos ejemplos de, sing de nombres singulares como Mary, computer, Mike, book, cake, TV, program, glass, cat, dog, etc. And we were saying that when we have the third person singular, the verbs change. Ahora bien, algo que probablemente no especifique y es bien importante, chicos, es que los verbos cambian, sí, pero solo de forma afirmativa, right? Porque ya sabemos que si tenemos un auxiliar como do or does para preguntas, or don't or doesn't para oraciones negativas, los verbos van a ir siempre en su forma base. Entonces, teacher, aquí, ¿cuál es lo complicado de, de todo con tercera persona? Probablemente lo único es que hay que enfocarnos bastante cuando es tercera persona y es oración afirmativa, right? That's it. Then the rest, you know that you are not going to use, you know, the rules. Y tal vez la segunda cosa, poner atención al, al auxiliar que estamos utilizando, right? And then I gave you some examples, right? So ahí nos quedamos con esa información, ¿verdad? Para, por si la necesitan, pues la puedo volver a copiar aquí en el... En el chat, right? I will leave it there. ¿Qué fue lo que vimos la, en la, durante la última clase? Well, and we also read the conversation that you have in front. And from there, we took some examples. El enfoque de la lección, de la sección, perdón, es eh, afirmativo, negativo y pregunta. Comienza la introducción con preguntas, right? But then by 2.2, eh, the lesson objective you know, changes. It says by the end of this lessons, participants will be able to understand and use present simple, right? Entonces ya luego nos quedamos por acá, right? And we were about to to talk, uh, um, we're about to talk about the spelling rules of third person singular, right? And they are very easy, you will see, okay? They are easy. So we were discussing or we were taking some examples for questions, for affirmative sentences, and for negative sentences. Entonces, aquí hay un cuadrito en donde les hacía como la referencia, right? The last verb, el último verbo que ustedes ven acá, you have to pay attention to it. Este último verbo hay que ponerle mucha atención porque es un verbo irregular. Teacher, ¿qué significa eso? Que no es que le voy a aplicar una regla, mm -mm, no es que el verbo va a cambiar porque simple y sencillamente es un verbo irregular, como lo voy a hacer en este momento, right? So, the rest of the verbs, el resto de los verbos que ustedes ven acá, right? They have, they have been applied the rule. Les han aplicado la regla. Work, works. Take, takes. Study, studies. Teach, teaches. Do, does, go, goes. Have and has. Okay, now have and has, guys, this one is different. Ese es diferente. ¿Por qué, teacher? Porque como es irregular, no es que yo le aplique una regla o que haya una regla que diga que se convirtió en has por esto y por lo otro. No, ¿verdad? Solo tengo dos formas, ¿verdad? Entonces ya para cuando yo lo voy a ocupar en los dos grupos, tengo I, we, you, they, and plural nouns, right? Plural nouns, ahí lo voy a utilizar con have. Pero si ya tengo he, oops, he, ah, oh no, si este era, he, she, it, 
and singular nouns, ¿verdad? Entonces ahí lo voy a utilizar con has. That's something that we have to remember. It's not the same to say I have I have a I have a new book than saying my sister has a new book, right? I have a problem, but he has a problem, right? So we have to be careful with that verb, have and has. Ahora bien, cuando ustedes vean esto, chicos, el have got, esta es la forma, por decirlo así, en inglés británico del verbo have. Significan lo mismo. Porque no sé si ustedes han visto de repente que ven algo así, I've got a problem. Y es lo mismo que yo diga, I have. A problem. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que el primero, este, I've got a problem, is British English, right? And the second one is North American English, right? That's the only difference, but they mean the same. Have got and have is the same, okay? Por si los encuentran de las dos formas, right? And, entonces, teacher, si yo de repente veo have got, que es la forma de, que es la que utilizan en, con inglés británico, bueno, entonces solo cambia acá. Yo puedo decir, um, I've got, I've got a new dress and my sister has got a new pair of shoes, right? Entonces solo cambia el have. I have got, right, is, lo vamos a poner completa para que no ocupemos abreviaciones. I have got a new dress and my sister has got a new pair of shoes, right? So that's the only difference. Just applying, you know, the, the right verb to the right um, subject. De acuerdo. Uh, ¿Qué más? Bueno, aquí lo voy, a lo voy a minimizar y luego regresamos ahí y les comparto lo que vayamos haciendo. Then we moved on, right? We moved on and talk a little bit about the structure. So ya no veníamos acá y empezábamos a hablar de la estructura, right? Que se las presenté el día jueves, right? In session number four. Dicho, ¿por qué es importante tener la estructura? Porque chicos, eh, a veces, no sé si ustedes pues han sentido lo mismo o han experimentado lo mismo, pero a veces me dicen, teacher, es que yo no sé cómo ordenar mis ideas. O de repente yo sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo, right? O yo sé que, que present simple, pues, funciona así, pero no sé cómo de repente no digo las oraciones correctas. Entonces, what we have to do, guys, al menos si usted tiene ese mismo inconveniente que yo tuve cuando empecé a aprender, porque en mi caso yo aprendí, pues, ya adulta, right? I was 18 or 19, between 18 or 19 years old, right? And I went to the university to study. Yo fui a la universidad a estudiarlo. But it's not the same, right? I wish I could have done it before. Me hubiera deseado haber empezado antes, pero pues ya, no se pudo ni modo. Entonces, but I remember that was one of the problems that I had, right? Ese era uno de los problemas que yo tenía. Por lo tanto, yo siempre, antes de entrar a un examen o cada vez que yo hablaba, trataba de recordar los patterns. Pattern es un patrón, right? ¿Cuál es el patrón? That I need to I need always, 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 right? I need to pay attention to the subject, verb, and complement. ¿Verdad? Verbo, sujeto y predicado en cualquiera. Present, past, and future, right? So I have to be very careful whenever I'm talking because I need to pay attention to what I'm saying, okay? ¿Qué quiere decir? Que no solo tengo que poner atención en la estructura, sino que tengo que ser mindful, right? Mindful means that I have to be there. Tengo que estar pendiente de lo que estoy diciendo. Otherwise, I can start talking, you know, and um, throwing chunks of some of the sentences or some of the information that I want to say, but not in the right order, right? So with present simple or simple present, right, it, we have the same situation. So how are we going to do it? Well, we know that, um, The structure is the same. Sabemos que la estructura es la misma y que el único, lo único que va a cambiar es en, es en la forma afirmativa. Why? Because I, if I have my subject, I have to analyze it first. If it is third person, so then I continue with the verb, right? And if it is third person singular, I apply the rule. And then I continue with my complement. Teacher, ¿y siempre va a ser subject, verb, and complement? No siempre. Algunas veces pues vamos a carecer del complemento, pero siempre vamos a tener nuestro subject y nuestro verb, right? 
un sujeto ejecutando una acción, right? <clears throat> Then we have for the negative form, subject, right? And both negatives don't or do and doesn't, but please be careful that if we're using don't and doesn't, the verb has to be in base form. Decíamos que esa BF no representa best friend, dijimos, sino que base form. Es base form, forma base, o lo que le llamamos también como verb infinitive. Se lo voy a escribir acá. Usted le puede llamar forma base, base form, o también en algunas formas lo va a encontrar como verb infinitive. Teacher, ¿qué significa verb sin nada? Por ejemplo, cuando usted quiere decir descalzo, decimos barefoot. Descalzo es barefoot. Entonces, bare infinitive significa just plain. Solo el verbo, el nombre del verbo. Plain, sin nada más. Entonces, yo puedo decir eh, dance es base form. Y, la, y el bare infinitive es lo mismo, dance. ¿Qué quiere decir bare infinitive? Que no llevo la partícula to, que lo convierte en un infinitivo. right? Entonces, sin ese to, es un ver infinitive. Con el to, es un infinitive. ¿Ok? Eso es para que aprendamos más o menos a irlos diferenciando, right? Pero ahorita, ¿cuál es la que vamos a usar, teacher? Solo la forma bases, si tenemos los auxiliares. Yo no voy a decir, she doesn't live in San Salvador. ¿Por qué no, teacher? Porque es como que diga lo mismo dos veces. Estoy diciendo que she doesn't, con doesn't digo que es tercera persona y que la oración es negativa. Ahí está todo. She doesn't live in San Salvador, right? Then for the question form. Con las preguntas decíamos que teníamos dos eh, tipos de preguntas que ya las vimos la semana pasada. Teníamos information questions and subject questions. Perdón, information questions y yes no questions. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos las yes no questions, decíamos que comenzamos directamente con el auxiliar, ¿verdad? Auxiliary, subject, verb in base form, complement and question mark. Right? So, cuando teníamos eso, como comenzábamos directamente con el, con el auxiliar, si yo pregunto, um, do you study English, right? Do you study English? The other person can either tell me yes or no. Or if I ask, do you like pizza? The answer can be yes or no. Do you have homework assignments? Yes or no. So whenever I begin with the auxiliary, eso automáticamente al escuchar la pregunta iniciando con el auxiliar me indica a mí que es una pregunta de sí o no. Yes, no question. Pero ya cuando yo le agrego la partícula, ¿verdad? O la sección de WH word o decíamos la semana pasada WH phrase, que una frase simple y sencillamente es más de una palabra, eso es todo. Pero si yo pregunto, what time do you wake up? What time es una frase. What time do you wake up? Entonces, al escuchar yo que la pregunta inicia de, 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 desde un principio con un WH word o WH phrase, I know that I have to give extra details. I know that I have to give extra information, right? And um, then, right, the, the, the only difference is that you are it heard, right? La única diferencia es esa, que usted la agrega right before, antes del auxiliar. Si es una WH phrase o una WH word. De acuerdo. Eso es un resumen de lo que vimos la semana pasada. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Questions? Seguros? <laughs> That you don't have questions? Ah, eso sí se los voy a compartir, fíjense. Solo levanten la mano si tienen preguntas, ¿verdad? Para que yo pueda, para que yo pueda saber quién, quién quiere hacer la pregunta. O si no la quieren hacer por acá, por activar su micrófono y, y hacer la pregunta, también las pueden hacer a través del chat. No hay ningún problema, pero hágalas, ¿verdad? Para que yo tenga la libertad de contestarles acá, ¿ok? Eh, ah, gracias ahí a Laura por apoyarle ahí a la, a la chica, a Vilma. Thank you. 
Eh, les voy a compartir lo, de, lo que les acabo de mostrar, que es esto, porque considero que es importante tenerlo. Ahí están, se los dejo ahí para que lo tenga la mano. Están viendo la presentación, ¿verdad? Ah, yes. eh, ok, thank you. Dígame, Lorena, perdón. Eh, sí, una observación porque no veo el verbo to be. ¿Podemos hacer uso de la doble edge words with verb to be? Ok, gracias por su pregunta, Lorena. Okay. Muchas gracias. Eh, buena pregunta, Lore. Vaya, en este caso, chicos, eh, quiero hacer una separación, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que vimos eh, dos tipos, vimos present simple con verb be y vimos present simple con los otros verbos, ¿verdad? Voy a abrir acá la presentación eh, que vimos la semana pasada para que ustedes vean la diferencia entre las dos, entre los dos, este los dos tipos de, de, de grammar sections, ¿verdad? Que tenemos con verb be y con los demás verbos. Con verb be, guys, es diferente porque, no sé si ustedes recuerdan la característica que les conté del verb be. ¿Cuál era la característica especial de él? Vamos a ver quién recuerda. Dígame, Francis. Que no se mezcla con otro verbo, no se conjuga con otro verbo. Es correcto. Si estamos hablando de presente simple del verbo to be, decíamos que es un chico independiente y que él solito podía hacerse eh, positivo, negativo y pregunta. Lo que están viendo en pantalla es lo que yo les presenté la semana pasada. Esto es el presente simple del verbo to be. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? As you can see. Uy, perdón. Aquí lo tengo yo enfrente de mí, no enfrente de usted, perdón, ahí sí, ahí está. Entonces, eso que están viendo en pantalla es el verbo to be. Él funciona de una forma diferente porque él no necesita auxiliares, right? He can become positive, negative in question form. Um, you are tired, right? Affirmative sentence. You are tired. Negative, you aren't happy today. No está contento, right? You aren't happy today. What happened to you? ¿Qué le pasó, verdad? Questioned. Why are you tired today? Why are you unhappy today? ¿Por qué no estás contento? ¿Por qué no estás feliz, right? So if you can hear, it can become positive, negative in question form. Aquí no hablamos de reglas, aquí no hay auxiliares, porque él solito puede con todo, ¿ok? Entonces, this is going to be the structure for the verb to be. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de presente continuo, es diferente. ¿Por qué, teacher? Porque cuando yo hablo de presente continuo, el verbo to be se convierte en un auxiliar. Ahí ya no es verbo principal. Por ejemplo, si yo digo, she is dancing, right? She is dancing. The main verb, el verbo principal es dance. Y entonces ahí, teacher, el verbo to be, ¿qué es? Is. Is es el auxiliar que está ayudándole a dancing, a convertirse en un presente progresivo. They are talking. They are eating. Right? ¿Cuál es el verbo principal? Talk and eat. Auxiliar, are. Right? Entonces, this is going to be for the verb to be. Eh, la división que hemos hecho entre lo uno y lo otro ahorita es que esto lo hablamos la semana pasada como presente simple de verbo to be y decíamos que ahorita estamos hablando del presente to be del resto de todos los verbos, exceptuando el verbo to be, ¿verdad? No sé si contesté su pregunta, Lore. Yes, teacher, thank you. Oh, you're very welcome. Ahí les comparto también ese cuadrito. ¿Alguien más que tenga una pregunta, chicos? No se queden con la duda, ¿verdad? Siempre pregunten. Porque para mí, les, les soy honesta, es un poco más difícil en el día, pues, porque trabajo. Y en mi caso, pues, mi día libre es en la semana. O sea, que yo trabajo sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, es bien difícil como estar pendiente, pues, el, a veces de las, de las preguntas. Y me sale más fácil contestarlas aquí y también por una razón. Porque probablemente usted tiene una pregunta y esa misma pregunta la tienen otras cinco personas. Así que cuando yo contesto acá, aprovecho y contestamos bien solo a todas esas personas que tenían la duda. ¿Verdad? Así que, please ask your questions. 
they are more than welcome. Entonces voy a quitar. Ah, no, como no se está agregando. Ahí estamos. Bueno, entonces después de esa sección, ¿verdad? Eh, que estábamos hablando acá del verb y ya vamos a seguir hablando de, de esto. No se preocupe, ya vamos a ver las reglas porque no hemos llegado ahí. Solo ahorita pues quiero dejar claro bien, bien, ¿verdad? De que el, los puntos importantes del verb And then I'll move, you know, uh, to the uh, spelling rules. Luego pues eh, viene un ejercicio en 2.4 where you have to select the correct auxiliary, right? Entonces aquí el ejercicio es, chicos, identificar el subject. Right? Pero como yo les decía, no nos acostumbremos a que siempre es I, you, we, and they. No, ¿verdad? Porque generalmente en una conversación o ya pues al ponerlo en práctica no va a ser siempre así. Right? So you're going to have different scenarios. So here, guys, the exercise is to identify the subject and select whether it goes with does or do. Right? Those are the two options that you have. Okay? Entonces, that's going to be for exercise 2.4. Then, moving on or moving to the next point, right? In 2.5, it says, in this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced, right? And uh, here we continue with present simple. Siempre continuamos con present simple, pero entonces ya estamos hablando un poquito de time expressions. En la semana pasada nos adelantamos un poquito porque uno de ustedes tenía preguntas sobre las prepositions of time y genial porque ya avanzamos en eso. Ya hablamos un poquito acerca de prepositions of time y vimos la diferencia entre prepositions of time y prepositions of place, right? So here we have a conversation between Daniel and Helen, right? So do you usually come to the gym in the morning? Oh, yes, I do. Oh, really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel, right? So what are the time expressions that we're going to find here? Let's go ahead and find it out. So we have in the morning, right? Uh, in the afternoon at five, late, which is an adjective that we use at night, at midnight. Uh, well, I think all those are the expressions that we have. Entonces, veíamos la semana pasada lo que son las eh, different, different prepositions, ¿verdad? Y teníamos tres. Y pues yo les mencioné un poquito sobre cómo utilizamos cada una de ellas. Es más, aquí guardé las notas de esa clase. Permítame, no, es, no es esta, esa es una de ahorita. I have it here. Session four, I think it's this one. Aquí está. Entonces voy a borrar aquí mis dibujitos y les voy a mostrar lo que vimos la semana pasada. So last week we talked a little bit about prepositions of time, right? And we said that we have at, in, and on. Ahora bien, en la plataforma lo divide. Y se lo lleva al punto 2.7. And it says, by the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions, such as prepositions of time and adverbs of time. Y les presenta este cuadrito, que es el que ustedes tienen en la plataforma. I get up at 7. I go to bed around 10. I leave work early. I get home late. I stay up until midnight. I wake up before or after noon. Now, estos, es, todos estos chicos, eh, I think they are adverbs, right? Uh, adverbs of time son adverbios de tiempo. 
right? Around, early, late, until, before, after. Todos estos son adverbios de tiempo, ok? Now, uh, acá, I stay up. ¿Qué significa stay up, teacher? Es desvelarse. Eso es stay, eh, desvelarse, stay up, ok? I stay up o quedarse despierto hasta tarde. Desvelarse o quedarse despierto hasta tarde. I stay up until midnight. Entonces, here we have those expressions. Todos estos son adverbios de eh, adverbs of time, adverbios de tiempo, right? Very good. Then we have eh, the next one que tenemos in and on. Aquí les explicaba yo la semana pasada, ¿verdad? Que tenemos at, que lo utilizamos para horas, ¿verdad? Y que también lo utilizábamos para las expresiones midnight, porque quiere decir que son las 12 eh, am y noon, que son las 12 pm. Entonces yo digo at a 15, at midnight, at noon. Y también podemos usarlo con la expresión at the weekend, que si no me equivoco, este sí es British English. Es British. Y tenemos la segunda que es on the weekend, que este sí es North American English. Right? Entonces decíamos que utilizamos at con expresiones de tiempo. Si representan tiempo, entonces at. ¿Verdad? Y luego teníamos la preposición in. Yo les explicaba que in la utilizamos con months, years and seasons. Meses del año, años y estaciones. In January, I have an appointment. In 2004, I graduated from high school. In summer, we go to the beach, right? So here we have one example of each one, okay? Entonces, esa es la forma en la que yo uso in. Y también la utilizo con partes del día, les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, in the morning, I have an appointment. In January, I have an appointment in the morning, right? La utilizo con partes del día. Pero ya si quiero hablar del día completo, utilizo on. Lo utilizo para fechas, para días de la semana y para la expresión on the weekend. My birthday is on December 12. Aquí va con todo y fecha, por lo tanto, utilizo on. Si solo, si solo dijese el mes, my birthday is in December. The meeting is on Monday. Yo no digo the meeting is in Monday. A menos que yo diga, the meeting is, the meeting is in the morning, right? Or Monday morning, sin ninguna de las preposiciones. Pero si voy a hablar nuevamente, repito, si es la, la, la parte del día, in the morning, in the afternoon, in the evening. Y si es el día, on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday. We visit our, our grandparents on the weekend, ¿verdad? Y pues ya luego hablamos un poquito de prepositions of place, pero... Nos enfocamos ahorita en prepositions of time. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poquito de lo que les presentaban aquí dentro de la plataforma. Si usted se fija, estos son los usos más comunes. In the morning, in the evening, in the afternoon. Parte del día. At night, porque son las 12 de la... Perdón, porque es eh, esta expresión at night en la noche, sí siempre con at. Yo no digo in night. Or in the night. Digo at night. Then on Saturdays, on Sundays, con días de la semana, con fechas, on weekends, on weekdays, perdón, on weeknights, on weekends, on Fridays. Si yo hablo en general on weekdays en los días de la semana o de lunes a viernes. Hey, um, when do you have English class? Ah, on weekdays. Durante la semana o de lunes a viernes. On weeknights, durante las noches de la semana, right? And then expressions, uh, expressing clock time. Clock, de hecho un día eso escuché la, un poquito de la historia sobre por qué utilizamos clock eh, para decir en punto. Ahí se la voy a pasar luego. Expressing clock time, eh, si son las, si, si es en punto, ¿verdad? Siempre vamos a usar la expresión o'clock, right? Seven o'clock. Right? Y pues ahí usted eh, especifica si es a.m., we know that is in the morning, and if it is p.m., that's going to be in the evening. 
¿ok? Very good. Luego, siempre dentro de ese mismo video, les presentan aquí las preposiciones at, in, and on, ¿verdad? Y pues, imagino que cada uno de ustedes tuvo tiempo para leer, ¿verdad? Pero dice acá, it, at, perdón, at, this preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. We have class at 8 p.m. We have class at night. In. This preposition of time is used to discuss general times of day, except nine months and years. My classes, we have classes in the morning. My graduation is in June and I went to Mexico in 1889. On, this preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, specific dates, etc. We will meet on Friday. I rest on weekends, or Christmas is on December 25th. Pero si usted quiere, pues, la información eh, ordenada, así como yo se las compartí, se las voy a pasar nuevamente aquí a través del chat. Oops, what did I do? Ahí está. Se los paso ahí en el chat, just in case if you want to take the screenshot from there. Dígame, Francis. <coughs> Teacher, what is the meaning such? Such or such, no sé cómo. <laughs> such. Such. Uh, such is eh, tal cual, ¿verdad? Por ejemplo, acá, aquí lo acaba de leer, ah, acá, such as night, eh, tal como en noche, ¿verdad? Tal como, such as, ¿verdad? Y nosotros tenemos una expresión que decimos en español, este, vaya, le vas a decir eh, punto número uno, punto número dos y tal y tal. ¿Verdad? Y en inglés ese tal y tal es such and such, right? Ah, and such and such. And you continue with the presentation, right? Such es eh, tal, such as, perdón, tal cual. That, eso es such. No sé si contesta su pregunta. ¿Está clara? La, la, la... No sé si contesta su pregunta, perdón. Yes, okay. yes, thank you. You're welcome. ¿Alguien más que tenga preguntas, chicos? Dígame, Cecilia. Good evening, teacher. Good evening. Este, una pregunta sobre este último ejemplo que dice, we will meet on Friday. On Friday. Eh, on Friday. Le, el, el adverbio on, ¿cómo debo de leerlo en español? O sea, la oración, ¿cómo sería? Porque yo siempre lo, lo relaciono con sobre, la, encima, o sea, y, y, y ahí sería el viernes o de viernes, esa es, esa es la duda mm. que te he dicho. Vaya, primero, on no es un adverbio, ¿verdad? Sino ah, que es una perdón. preposición. No, don't worry, it's okay. Es una preposición. Entonces, como es una preposición, ¿verdad? Tenemos las dos formas, les decía. Eh, la semana pasada hablamos, y estos es son lo los ejemplos que les di la semana pasada, se los voy a compartir también acá. Y todo depende, Cecilia, del contexto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy hablando de tiempo y veo la preposición on, quiere decir de que la estoy utilizando para decir de forma correcta que va a ser en un día específico. Pero si de repente el contexto está hablando del lugar, entonces probablemente on va a significar una superficie, ¿verdad? The computer is on the desk. Entonces, Cecilia, ¿cómo podemos identificar ¿Cuál es, el, cuál, es la, ¿Cuál es el significado? Es a través del contexto. Si tenemos, si sabemos que on, que in y que at tienen dos funciones como preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo, al leer yo la oración, tengo que basarme en el contexto para saber cuál es cuál. Right? Y en este caso, pues nosotros no la utilizamos, Cecilia. Por ejemplo, si yo vengo e interpreto esta oración en español, yo diría, nos vamos a reunir el viernes. Eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? En inglés no podemos decir eso. Es incorrecto. Yo no puedo decir, we will meet the Friday, right? ¿Por qué? Porque eh, para ellos no tendría sentido porque el the es un artículo definido que tiene una función diferente. ¿Cuál es la función que tiene the? The, perdón, es hablar de algo específico. Por ejemplo, yo puedo decirle a usted, Ceci, Ceci, I have a book. I have a book. El a 
el A or A, right, es un artículo indefinido. O sea, puede ser cualquier libro. I have a book. E incluso usted me puede decir, ajá, ¿un libro de qué? Right? Pero si yo le digo, Ceci, I have the new book. Ok, I have the new book, right, from my favorite author, de mi, ¿qué? De mi autor favorito. I have the new book. Ese the es un artículo específico. Quiere decir que yo estoy hablando de algo específico, no es general. Entonces, cuando yo vengo acá, Ceci, y veo la oración, we will meet on Friday, right, la interpretación, porque no es traducir, ¿verdad? Sino que la interpretación sería, nos vamos a ver o nos vamos a reunir el viernes. Right, but in English, when you, you know, when you want to mention days of the week, right, that's going to be with on, okay, utilizamos on, y si es parte del día, in, in the morning, we will meet on Friday, or we will meet in the morning, or nos vamos a reunir el viernes en la mañana. Teacher, ¿cómo digo eso? ¿Cómo digo viernes en la mañana, viernes al mediodía y viernes en la, en la tarde? Allí uni, unimos las palabras. On Friday morning, on Friday noon, on Friday afternoon, on Friday evening, right? Entonces, cuando yo quiero mencionar la parte del día junto con el día, lo agrego right after the day. On Friday morning, on Friday noon, on Friday evening, etc. ¿Verdad? No sé si contesto su pregunta, eh, Ceci. Yes, teacher. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? Questions? Ok. Very good. Pues la idea era eh, hablar un poquito acerca del verb be, ¿verdad? Y luego pues mandarlos o que fuéramos a los breakout rooms para que pongamos en práctica un poquito de lo que habíamos visto. Pero antes de eso, así rapidito quisiera mencionar lo que son las reglas. Porque ahorita vamos a ir a hablar de I and you, ¿verdad? I live in San Salvador. Um, you wake up early, etc. Ahorita no las vamos a ocupar así, pero es importante que eh, tengamos una idea clara de cuáles son esas reglas, right? Bear with me. Voy a dejar de compartir acá. Y se las muestro en este momento. Bye. Teacher, ¿cuáles son las reglas? Son estas, chicos. Estas son las reglas de la tercera persona. ¿Ok? Se las voy a compartir. I'll share them with you through WhatsApp, ¿ok? Bye. Entonces, verbs ending in Y, right? Um, y esto, chicos, cuidado, porque no todos los, los verbos que terminan en Y, pues le vamos a aplicar la regla, right? Uh, it doesn't work like that. No funciona así, ¿ok? ¿Cómo funciona, teacher? Bueno, cuando yo tengo verbs ending in Y, One of the, I would say, um, <laughs> one of the things that we have to pay attention to is the letter before, the letter that comes right out, right before. So verbs ending in Y and preceded by a consonant change Y to IES. ¿Cómo así, teacher? Si yo tengo un verbo que termina en Y y va precedido de una consonante, entonces aplica la regla. Study es the y consonante y the y studies carry r y carries fly l y flies right so we have to be very careful si usted se fija al final en la parte de abajo at the bottom it says verbs ending in y and preceded by a vowel only add s como play Play, pues va vocal Y, entonces no aplica. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Solo agrego una letra S and that's it. Right? O tengo by. Ah, es consonant, ba, I mean, vowel and Y. Entonces solo la letra S, by. Entonces hay que poner atención cuando tenemos, el, perdón, cuando tenemos verbo que finalizan en Y, si van precedidos de una vocal o de una consonante. ¿De acuerdo? Uh, ahora, veamos pues el que, lo, lo que es un poquito ya más, eh, que lo vamos a ocupar más, ¿verdad? Que son los verbs ending in sh, s, sh, ch, 
o x, ¿verdad? We add es to the verb. Es fácil de recordar, solo practique. Todos los verbos terminados en ch, sh, s, right, x, and o, we are going to add es at the end. O sea, no digo watch, sino que se convierte en watches. No digo guess, sino guesses. Finish, finishes. Go, goes. Fixed, fixes. Dicho, ¿y qué pasa con los verbos que terminan en E? Bueno, todavía más fácil, porque si termina en E, todo lo que va a hacer es agregarle una E. Por, perdón, una E, una S. Por ejemplo, sí, ver, sí. Se lo voy a poner aquí en los ejemplos, si un solo, permítame. Um, aquí. Es, ya se lo voy a compartir también estos, estos, estos apuntes. Vaya, por ejemplo, sí, dance. Right, ¿verdad? Arrive, ¿verdad? Si tengo este, estos tipos de verbos que terminan en E, pues es súper fácil porque solo le voy a agregar S. Sí, sí. Dance, dances. Right, rights. Arrive, arrives. Right? Entonces, teacher, entonces, ¿a cuáles les tengo que poner atención? ¿O cuáles son los que tengo que tener mucho cuidado? Con los primeros dos, chicos. Les voy a compartir estos, estos, estos apuntes aquí en el chat. Solo vea, usted vea el chat, vea los mensajes, ábralo en la pantalla y tómele la captura y ya le quedan a ustedes los, los apuntes. Porque al final, pues, se pierden. Va, entonces, entonces, teacher, ¿cuál, ¿a cuáles les tengo que poner atención? A la regla 1 y 2. Eso es todo. Y precedida por consonante, aplicar la regla. Verbos que terminan en CH, S, SH, O, N, X, aplicarles ES. Y eso es todo. Y teacher y el resto del ver, de los verbos, solo la letra S. Eso es todo. Por eso es que estos dos grupitos, es a los únicos que les tenemos que poner atención. De ahí el resto, todo el resto de verbos, solo la letra S. Si no aplican ni a la, ni a la 1 ni a la 2, aplique, perdón, agregue solo la letra S. De acuerdo. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Questions? Bye. Es que quiero ver si pasamos, aunque sea unos minutos, unos diez minutos a los breakout rooms. Um, tengo unas preguntas, fíjense, se las voy a mostrar. Igual no se preocupen que mañana vamos a seguir hablando del tema y vamos a seguir haciendo ejercicios. Uh, acá tengo unas preguntas. What are some activities you like to do? Right? Para que usemos presente simple, ¿verdad? Para que vayamos a los breakout rooms a usar presente simple. What are some activities you like to do? What are some good habits that you have? What are some things you do every day? Do you have any bad habits? <laughs> uh, What is something you should do every day, but you don't? Algo que debe hacer todos los días, pero no hace, right? What is something you eat almost every day? What do you do at your job? What is your morning routine? How about your evening routine, right? Is there anything you, anything you do only once a year, right? Like, for example, visiting the dentist, visitar el dentista, que sé yo. Uh, what is something you do about once every month? Like once every month, uh, probably go to the movies. I go to the movies once a month, right? What is the strangest fact you know, right? El, como algo, un dato super extraño que usted conozca, right? And what do you do in your free time? ¿Qué hace en su tiempo libre, right? No sé si las preguntas están bien, chicos, o si ustedes tienen alguna pregunta antes de enviarlos a los breakout rooms para que se pregunten, aunque sea por unos minutos. Todo lo contestamos con presente simple, ¿verdad? Pre ya les voy a compartir las preguntas por WhatsApp, no se preocupen, pero quiero saber, ¿hay alguna pregunta o están claras las preguntas? <risa> Vaga la ronda, si las preguntas que vamos a hacer. Dígame, Esmeralda. Eh... In the second question, uh -huh. uh, that, that is the same what, but in different case. Ay, perdón, no, no comprendí la pregunta. Uh, in the second question, uh -huh. uh, 
Okay. When say what are some with a bit that is this that is the same the what? No, no. This is something different, right? That eh, that helps you to join uh, sentences, verdad? In este caso, qué usted tiene, right? Is it that is qué, right? Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso quería preguntarle si era lo pero, mismo, pero uh -huh. diferentes pasos. No, no le diría que es lo mismo porque probablemente quizás eh, el significado en español sea, sea igual, pero en inglés este, el that es un, eh, puede ser un pronombre, puede ser un adjetivo, puede ser una conjunción, puede ser un adverbio. Entonces todo va a depender del contexto, right? Eh, pero en español significan lo mismo, aunque en inglés sean dos cosas diferentes. Ajá. You're welcome. Vaya, chicos, si no hay más preguntas, los... Dígame. Question number 11. What is the strangest fact you know? Uh -huh. ¿Qué es lo más extraño que conoces? Un dato curioso, un dato súper extraño que usted conozca. Ah, ok, gracias. Sí, es como the strangest fact, ¿verdad? Algo así como un, un dato súper extraño que usted conozca, right? Hay gente que le gusta como eh, to, to read about, you know, things y tiene como su colección de strangest facts, right? Bye. Entonces, let me see. Igual si no me llaman, ok, me llaman al breakout room y me pregunta. Voy a mandar ahorita. Um, aunque sea unos minutos, ¿verdad? Porque ya hablé yo bastante, así que es el turno de ustedes. Ahí estamos. Cualquier cosa me pueden llamar directamente, pero yo lo voy a ir visitando a todos los que pueda, ¿ok? Dele clic por favor a aceptar y pues nos vemos ahí. Hola Lorena, no me escucha. Hello. Hello. I think she doesn't hear you. Ahora, hello. Hola, hola, sí, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, bye. Sí. Okay, no nos <laughs> <Sorry>. escuchábamos. <laughs> ok, uh, ¿empieza usted? Con las preguntas. No. Es que las, las le tomé una captura. Ok. Ok. What are some activities you like, you like to do? Um, my, my activity la, likes um, pedalear. No, no sé. Pedaling. What is that? Um, como bicicleta, Ajá, sí, cycling, sí. cycling, o puede decir to ride, I mean, I like, verdad, to oh, ride like. a bike, uh -huh. or I ride a bike, right, okay. ride. Mm -hmm. uh, I like to ride a bike, um, running, um, también, ¿cómo se dice también? ¿Cómo se dice también? Also, also, um, uh, I see move. Uh, watching movies. Watching movies. Uh -huh. mm -hmm. Eso. Um, eso. ¿Cuál era la pregunta que hacíamos cuando no queremos repetir la misma pregunta que nos ha hecho la otra persona? You, what about you? Exactly. Entonces Rogelio se le pregunta a Lorena, What about you? 
What about you? Lorena? In my case, I like play soccer with my children. Also, Whenever just this. I work every day, just this. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. So Ahora remember, yo. Uh -huh. remember, if you don't want to ask the same questions, you don't want to ask the same questions, después de que uno terminado de contestar, le puede preguntar, what about you? Right? What about you? Y automáticamente la pregunta se le regresa a la persona, right? Mm, okay. Thank you, mm. teacher. You're okay. welcome. Thank you. Okay. Now, um, do you have any bad habits? Yes, I have some bad habits. For example, I... I like to sleep very late. <laughs> you go to bed very late. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, yeah, at the night, I can sleep. <laughs> mm -hmm. I can sleep early. After Constantly. 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 Hello? Espérame, espérame, que me perdí. And, and I have a habit. I study and learn constantly. Constantly. Okay. Um, eh, ¿cómo, se dice? ¿Cómo se diría? Yo salgo a correr. How do you say? How do you how, say? Yo salgo a correr. Well, I go, you can say I go jogging, right? Si es trotar, bueno, I go jogging or I go, uh, es que I go running, no sé, ¿verdad? Hoy, yo diría, si es correr, I run in the morning or I run uh, for 30 minutes in the morning, right? Pero utilizaría directo el verbo, I run. ¿A qué hora va a correr usted, Cristian? I go run uh, at 7 uh, uh, a.m. Uh -huh. Entonces, I, I run or I run um, from 7 a.m. Y a la hora que finaliza, ¿verdad? De las 7 hasta el tal hora, ¿verdad? I run. O puede uh, decir, I go jogging. Or, ¿Verdad? Jogging es más que todo salir a correr y trotar. That's jogging, right? Either or. Uh, cualquiera de las dos está bien. Uh -huh. Ok. I go run at 7 a.m. every day. Um, ok. Number three. What are some things? anything do you want also your anything mm -hmm. anything see okay and the number 10 what is something you do about once every month 
Quiere decir que qué hice la semana pasada o el mes pasado, vea. O el, o el... ¿Qué, ¿Qué cosa no. haces acerca de, o sea, una vez al mes más o menos? Exacto. Uh -huh. um... I'm, I, 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 I running in the morning, in the morning or in the afternoon. Once a month, una vez al mes. See? ¿Sí? Yes. Okay, so I run, okay, I run once a month. Okay, very I good. I run once a month. Esmeralda. Hi. Dígame, sí. Esmeralda. No sé qué se hizo. Ya sé, ¿cómo se iba a participar? Oh, really? Se, se salió quizás. Don't worry. De todos modos, pues ya lo voy a regresar al main room y allá los espero. Ok, y vamos a continuar con estas preguntas la pro, en eh, la próxima sesión. De acuerdo. Uh -huh. Voy a regresarme. Bueno, creo que ya está regresando la mayoría, ¿verdad? Así que, guys, thank you very much for your time. Eh, pues lamentablemente no pudimos seguir con las preguntas, pero no se preocupen que vamos a continuar, pues probablemente eh, el día de mañana, ¿verdad? Unos minutos de la sesión se los vamos a dedicar a seguir, con, ya sea con estas preguntas o con otras, ¿verdad? Eh, nada más pedirles, chicos, que si tienen el tiempo, ¿verdad? De seguir practicando con los ejercicios que les compartí, ¿right? It will help you a lot, right? Les va a ayudar bastante esos ejercicios para que vean cómo vamos a ir, pues, eh, produciendo, ¿verdad? Lo que nosotros queremos decir. Así que we're going to continue tomorrow con estas preguntas o con otras nuevas. Y pues hasta aquí llegaría el día de hoy, chicos, ¿verdad? Thank you very much for joining. Good Muchas gracias por. Share. Good evening, good night a todos, ¿verdad? Bye. And Bye. see you Bye. tomorrow, Bye. okay? Bye. Bye-bye, guys. Take care. Bye. Bye.